快点！哎，快点！快点，快点！快点！别偷懒！哎，起来！快干活！快点！集合！快，集合！出去的大好时机啊！先前的事你都忘了是吧？为了逃走，咱们死了多少弟兄？再说了，咱们留在这儿还能打听消息，为猎人们对付小鬼子有帮助。猎人，恐怕他们都自身难保了。闭上你的乌鸦嘴！三爷，我听说上次矮脚猫他们被抓的时候。并没有说出密道的具体位置，兄弟们打探到，只需半个时辰，定能打通密道。真的，假不了。三爷，咱们走吧，再这样下去，咱们可就全完了。要走，也得等小鬼子放松了警惕，咱们再走。你、你、你，留下，其余的人跟我走。哎哎，三爷。祠堂祭拜，青龙山的列祖列宗会保佑你们这帮小鬼子。他打好死
他有气。现在十点整，顺子应该出发了。嗯，走吧，开车。他们已经出发了。记住，无论出现什么情况，一定要跟住。快！像狗一样把鸡腿叼起来，我兴许能暂时给你松绑。真新鲜！你给老子示范示范。吃，给我吃！找哪呀你？怎么了？队长，就算不需要以礼相待，也不要没什么事就主动挑衅。明白。收起你们的酒。是。你这个家伙，还真是命大，上了刑场都死不了的人，我可是头一回见到。这回你不就见到了吗？你们他娘的不敢杀我，就别烦我。哼
，老子就是不让，怎么了？不要耽误时间，把他给我赶走。是，滚。以前怎么没有看见过你？有手令吗？手令。薛<笑>总哥，你怎么才来呀、啊？辛苦你了，扛得住吗？好，来，走丫头，一定要注意安全啊！嗯，我知道了。记住，一定要在约定的地点等我。知道了，走了。嗯，哎，先生坐稳了，走吧。哎。能够把你救出来，这是最重要的。你不生气了？生气？要不是因为你
，我哪有可能遇到孔梅？你遇到孔梅了？啊，就是因为他的调虎离山之计，才能够把你救出来。将来我得好好谢谢他。应该就是被找来开车的司机。哼，果然不出所料。阁下，原来你早就看破了他们的计略。就在刚才，那个大牛也被他们劫走了。什么？这招调虎离山，还是很厉害的。大牛，您可算回来了。来，坐。大牛，你说你给我们添了多少麻烦？以后啊。你可别这么冲动了，啊，来，顺子哥，以后都听你的。哎，顺子哥，这大牛都被救出来了，你咋还闷闷不乐的呀？刚刚我和大牛离开的时候，看见了很多鬼子。按照时间来推算的话，空梅。他们不可能在那么短的时间内离开，这就表示计划有可能失败了。啊？什么计划？只是我真想不通，这么周全的计划怎么有可能会失败？一定是哪个环节出了差错。我们现在得知道孔梅她是否安全。这外头这么多鬼子，咱们怎么才能知道她是不是安全？这么说。阁下早已经看破了他们的诡计。叫你跟着梅顺臣的车，那就是要故意造成一种我们上当的假象，这样才好麻痹他们的神经。阁下真是道高一尺，魔高一丈。下一步，我要去会一会在这盘棋中最重要的一个棋子——孔梅。是个冰雪一样聪明的女人。你如果出生在大日本帝国的话，帝国之花的美誉一定是非你莫属。话别说这么多了，我爹呢？可以猜猜看。被你抓了？不不不不不不不，皇军怎么会抓捕亲善友好的中国人呢？你的父亲梅顺臣只是待在一个安全的地方，安全到。任何人都找不到的地方，不管是来自重庆的戴先生，还是来自八路根据地的你，都找不到他。
算另有一套。看来你和我对峙中，倒是学到了不少东西。我想，你或许有些疑问吧？有，不多。那我只能向你表示遗憾了。如果你一直以来都按照你原来的方式和我周旋下去的话，我恐怕到现在还要被你耍得团团转。可是你却突发奇想。捏造出来这么一个戴先生，这就不能够不令人怀疑，因为在我看来，这个戴先生实在是完美，他可以突然出现在县城，或者突然出现在旅馆，又可以突然出现在你的家里，而且总是能留下一些看似漫不经心。或者是因为考虑不周而留下的蛛丝马迹。这位戴先生行为上频频失误，却又总是显得那样恰到好处。你这样的处心积虑，无非就是想把我们领进一个圈套，而目的，就是要你们的人全身而退。我本不想承认你的聪慧，可是就在大牛被救之后。我的这一想法得到了印证，只是吴永顺那个家伙动手太快了，他影响了你的全盘计划。我说的没错吧？很精彩，没想到松井先生带兵打仗了得，胡说的水平也很高啊。不管怎么说，梅顺臣在我的手上，这也是事实。你可以不承认你的失败，但是你必须要为你的失败。付出相应的代价。大牛是被你故意放走的，可以这么说吧。我本来没想到这个没用的大牛还能换来梅顺臣，我原想抓到梅顺臣就可以一了百了了。可我又一想，在梅顺臣的心里，你才是最重要的，所以你需要跟我走一趟。我希望你能在短时间内。说服你的父亲梅顺臣配合我们，把东西交出来。这样的话，或许我可以放你们父女俩一条生路。我是他的女儿，但他不会听我的。你别做梦。嗯、恐怕由不得你了吧。你既然不敢杀我，干嘛摆出那副不可一世的样子呢？哼哼哼。看在你父亲梅顺臣还在跟我们合作的份上，我们可以找个地方坐下来聊一聊。一来呢，可以缓解一下我们紧张对峙的尴尬气氛；二来呢，我们双方也可以认识一下自己的处境。你觉得怎么样？我还有别的选择吗？这就对了嘛。按你们中国人的话说，和气生财。只要我们双方的交易能够顺利的进行下去，我保证，你们父女两个没有任何问题。请吧。三尺要把他给我拽回来！追，追，快，快，快！没事吧
。没事，还好孔梅留了一手，让我在这里接应他，要不然还真被宋景那个老家伙给算计了。嗯，刚刚我和大牛出来的时候，看到很多鬼子，我真的很担心，所以过来看一下。都怪我，我少看他们了。没事，我们先离开吧，有什么事回去再说。走。嗯这么晚了，你上我这儿来干什么？我安排人护送梅先生回来，时间已经不短了，你就不担心你女儿的安危吗？嗯，之前我担心，但是自打你进了这个门以后，我就不担心了。以我女儿的聪明。和你进门时的灰头土脸，怎么，没有得逞？你还是不要太过得意了。如果你女儿真的像你说的那样聪明，你怎么会落到如此的地步呢？有什么话快说吧。看在你我还是合作关系的份上，我是不会动你女儿的。这一点你尽管放心。我没什么可担心的。你抓不到他，你太过自信了吧？或许我一时抓不到孔梅，可是我手上只要有你就够了。我提醒你，如果按照之前的约定继续跟我合作，把那批兵工设备交给我的话，一切都好说。如果你一孤行，看不清形势的话，那我就不客气了。我的耐心是有限度的。你这是在威胁我吗？此言差矣，这怎么能说是威胁呢？要是我不答应，那好吧。来人，把梅家所有的人集合起来，我倒是要让你看看，什么是威胁。真是没想到，咱们凭空造出来的戴先生，反而给咱们添了麻烦。只能说，我们这次小看了松井看见。现在你父亲落到了他们手里。情况很危险，咱们得想办法，尽快把他营救出来。鬼子想要得到那批设备，暂时还不会对我爹怎么样，但是下一步，他们一定会想方设法让他交出那批东西。这样一来，你父亲身边的人就会很危险。对，所以，我们接下来绝对不能大意，一个小小的失误，都很有可能造成整个计划的失败。你说怎么办，咱就怎么办。目前我们也不是很明确情况，不能轻举妄动。嗯，咱们分别打探一下吧。嗯嗯。我们今天过来呢，就是想请大家帮个忙。你们或许知道。红军在和你们家老爷做一笔生意，可是他到现在都没有兑现他的承诺。你们这些做下人的，也应该为你们老爷分忧。如果你们能够帮助皇军说动你们家老爷为我合作的话，皇军会大大的有赏。怎么样？你们谁去求求你们家老爷啊？我求你的老爷。看来你在老爷心目当中的地位不高啊，小朋友。要不，你去求求爷爷。别碰我的孩子！别碰我的孩子！别碰我的孩子！大志，大志，大志！
他是我求求你，我求求你放了我的孩子吧！太君，太君，我求求你，求求你放了我的孩子吧！太君，求求你！你求错人了。应该去求你们家老爷才对。老爷，老爷，老爷，老爷，我求求你救救我的孩子吧！老爷，就看在我对你们家当牛做马的份上，救救我的孩子吧！老爷，救救我的孩子吧！老爷。儿子，给我杀了！不要啊！不要啊！不要啊！我求你救救他！住手！哈哈哈！女周女出来了，放了孩子，把你的人撤出去。我，我答应和你合作。你好像弄错了吧？现在主动权在我的手上，你有什么资格跟我谈条件？我已经答应跟你合作了。你还想怎么样？如果你再开枪，就连我一块打死吧！你什么东西也别想得到！非要打死了人才肯谈合作，你今天晚上还能睡得着吗？滚！都给我滚！梅先生，告辞了。阁下，今天的行动，着实已经让梅顺臣震慑到了。那是当然。眼看着自己身边的仆人一个个被打死，我就不相信他能扛得住。阁下高明。接下来，我还有很重要的一步。孔梅。虽说我们已经胜券在握。但是我们不得不防备那个女人。如果能在短时间内抓住孔梅这个棋子，那这盘棋，他梅顺臣就算输定了。我这就去安排。记住，一定要在掌握了充分的情报之后再动手，不可轻举妄动。明白。去吧。梅家现在守卫森严，想见老梅那是不可能的。鬼子一定希望我们都过去，他们能一网打尽。情况像你说的一样的话，附近一定藏了不少人，我们更不能自投罗网了。我们接触不到老梅，鬼子又不择手段，步步紧逼，我怕万一……万一什么？你怕鬼子对老梅威逼利诱？我明白你的意思，老梅啊，虽然看起来油头滑脑，做起事情来鬼主意很多，但是我是她的女儿，我了解她。她心里一直都存在着一份民族大义，甚至可以超越她对女儿的关爱，让她坚守到最后。鬼子杀了梅府的仆人，一定对她造成了很大的打击。当务之急，我们要先和老梅取得联系，表明我们的立场。
，至少可以稳住他。好。嗯辛苦了，嗯嗯，我们被发现了。进来，你来的时候有人跟踪你。胡同口有个醉鬼撞了我一下。我们已经暴露了，要马上离开。不能确定消息的来源，咱们能信吗？这几个人的线索就是这里。进去抓人。知道你们回来了，哎，大小姐，你怎么来了？您是？哦，呃，您可能没有见过我，我是在您走之后才跟随梅先生的。哦，生日堂会的事儿就是您一手策划的，对吧？是啊是啊，但是很惭愧，我们没能把梅先生送出去。也不是你们的问题，只能说。我们低估了敌人的能力了。幸好有顺子，要不是顺子，那可就麻烦了。他，他是我的老相识了。哦，怪不得呢。你看，顺子一听你们有困难，马上就赶过去了。好，顺子，你带他们坐下，我给你们弄点吃的去啊。好，麻烦您了。没关系，来坐吧。很有可能是我们的同志，有可能。联络站被破坏以后，之前和梁主任联系的同志，有可能一时找不到我们，或者说没有十足的把握，没敢跟我们联系。我们在省城这么一折腾，也便于我们的同志能发现我们。你们在这里还有其他的人啊？这么大的省城，除了我们给鬼子制造麻烦之外，还有以各种身份潜伏在这里的同志。他们有可能受我们的支配，也有可能受更高级别的领导支配。不到万不得已的情况，他们是不会轻易出现的。哟，你们真厉害！国邦哥，大牛。你这次被小鬼子抓走，你顺子哥可着实为你担心了一把呀。是我没听猎王的话，闯祸了。没事了，要不是孔梅和国王，他们把鬼子引开，你到现在还被人家抓着呢。来，坐下吧。来，谢谢，谢谢大家了。大牛，这是我们应该的，你太客气了。顺子，我之前就想跟你说件事情。现在大牛也被救出来了，你快带着翠兰回青龙山上去吧。